Шоу Батли. Шоу, в якому гумор не такий, яким ти звик його бачити. Більш такий дерзкий. З матюками. З матюками. Гумор, який народжується на вулиці. Як на вулиці, типу, знаєш, все вирішується. Ми зібрали вісім різних колективів, щоб вони показали, що таке справжня гумористична бійка один на один. Всі класні, смішні. Ну, почти всі. Правило тільки одне. Ти повинен бути смішніше, ніж твій суперник. Як не як. Ютуб. Три раунди. Два з яких – це імпровізація. Тому це вже моє улюблене шоу. Хто проходить далі, вирішують поважні гості, які обирають, на чиєму вони боці. І тільки один забере головний приз в фіналі. 200 тисяч гривень. Ми будемо допомагати нашим захисникам. На 200 тисяч гривень можна купити дуже багато Машину можна купити всякого, при... що допоможе військовим 100%. Батли – це гумористична революція. Я думаю, що він рознесе просто да. в хлам. Ми починаємо батли. Це шоу «Батли» і я його ведучий Володимир Мартинець. Добрий вечір! У нас все дуже просто. Три раунди, дві команди і лише одна в кінці сезону забирає головний приз – 200 тисяч гривень. Досить балакати, переходимо до поважних гостей. Поважні. Людина дуже унікальна, яка через одне рукостискання знає як і Байдена, так і психолога Юри Велікого. Женя Кошовий. <плес> Людина, яка явно збирала робота з сигаретних пачок. І навіть не в дитинстві. Юра Ткач. <плес> Наша перлинка. Ірочка, Іруся. Наша прекрасна Ірина Сапонарова. Що це? Товариство, все дуже просто. Будуть виходити коміки. Дует проти дуету. Клас. Буде три раунди. За оцінкою всіх трьох раундів ви кажете, хто проходить далі, а хто ні. Дуже важливо, дуже важливо після кожного раунду фіксувати свої враження про цей раунд. І віддавати перевагу тій чи іншій команді. Але ваші думки можуть змінюватися. Супер. Okay. 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 Добре, поїхали. Сьогодні на цій сцені будуть дуже круті люди, головний скіл яких – це гумор. Тож, зустрічайте перших. Це хрещені батьки українського Ютубу. І вони вчинили, як справжні хрещені батьки. Спочатку з'явилися, а потім десь проїхалися. Антон Мурафа і Антон Скуратов. Ми Антони, Ігоровичі, чи? Бо ми обидва Антони і обидва... Різні батьки, обидва його і батька мого Ігоря Ігор. звати. І назвали нас, типу, Антон і Антон. Ми прийшли, бо чому? Тому що ми вирішили спробувати щось нове. Виступ на сцені, з імпровізацією, ще з якимись приколами. Щось для себе нетипове. Ну, мені завжди хотілося спробувати щось типу Лігу Сміх. Я ніколи не, не брав участь, щось ну, типу таке. Ну, спробувати Нормально! Клас, привіт, пацани! Ля-ля, раз, ля, раз, ля, одразу! Метри, 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 браво! Хоч би, хоч би виграти. Хоч би слова не забути. Дівчата просто з трусиків повипригували, побачили Ой, вас. Стань, ну, класно, що ви так вітаєте. Класна реакція, так? Да? Да, так, а ні. Я думаю, може, я чесно знаю. Наступний дует – Наталі і Настя. Ваші опуски. Чесно, я ненавіжу, ненавіжу людей, які приходять кудись і кажуть, що вони, їм головне участь, а не побіда. Ідіть на... Ми прийшли світануть мордочкою, звісно ж, хлопці. Так, да, я, якщо чесно, я шукаю собі спонсора, бо мені треба зробити зуби. Привет! А як так сталося, що ви в дуеті? Що в вашому житті відбулося з нашої останньої зустрічі? Секс. А, Це питання нема, питання нема. Ми каріфани, ми там приколи за кулісами мутимо. Так, ми взагалі лучше друзі, між прочим, так. 
А є, ви засняли це, можна подивитись. А де можна подивитись? Ми потім скинемо на OnlyFans 50 доларів і відео ваше. А можна сразу 50 доларів? А чого так дешево носиться? Тож, як я казав з самого початку, ви вирішуєте все. І хто починає, також вирішуєте ви. Так, чекайте, якщо ми вирішуємо все, тоді отак. Ну, не настільки, Юра, ти все вирішуєш. Хорошо, добре, тоді отак. За кого? Іра. Хто перший? А ти, якщо, от ти вибереш, ти вибереш і з того і почне. Давайте, я обираю хлопців, хай вони протаптують дорожку цю, а дівчата потім такі налегке, там, зайчиком проскочить. Прилятиком так. Супер, починають хлопці. Уявіть, нереальна ситуація. Артем Півоваров вдягнув одежу з рукавами. Та подача одразу. Фу, виглядає як д**юб. А футболка нічого така не буде. Чи ви коли-небудь замислювалися, що якщо не знати відповіді на дитячі загадки, їх неможливо відгадати? І так, уявіть, людина, яка ніколи не чула загадок. Тобто ти реально ніколи не чув загадки? Я ніколи не чув. Ну, давай спробуємо. Висить груша, не можна скушати. Отруйна груша? Ні. Висока груша? Ні. Боксельська груша? Ні. Здаюся, не знаю. Лампочка. Лампочка? Да. Ще раз загадку давай. Висить груша. Да. Не можна скушати. І відповідь лампочка? Да. Бля, я теж такі загадки можу вигадувати. Стоїть Антон, не може присісти. Відповідь Денис. Окей, окей, давай іншу. Давай, нормально. Сидить дід у сто шуб в дід. Хто його роздягає, то і сльози проливає. Бомж. Все логічно. Дід продавець шуб з перцовим балончиком? Ні. Лампочка? Цибуля. Цибуля? Цибуля. Я тебе прошу, ще раз тільки нормальну загадку, адекватну. Ладно, давай. Без вікон, без дверей, повна хата людей. Легко. Крита в'язниця. Ні. Крита в'язниця. Бомбосховище. Ні. Цибуля. Ні. Чи, блядь, тут за такою логікою все ж завгодно може бути, блядь. Огірок. Огірок. Огірок? Огірок? Так. Блядь. Мені навіть соромно, що я це сказав. Просто спиздну хуйню. Це огірок? Так. Ладно, давай останню. Добре. І зимою, і літом майорують одним цвітом. Все? Ні. Похуй, методом огірка. Трамадол? Ні. Рожевий ділдо? Ні. Цифра 17? Ні. Зуби Кухарчука? Ні. Лампочка? Ні. Цибуля? Ні. Сука, дід? Ні. Дімідрол, блядь. Хай буде дімідрол, у мене вже шея буде. Так. Випадок на вулицях Львова. Доброго дня. Доброго дня, мене звати Ніколас Карма. Я хочу поцікавитися, скільки коштує ваш лук? Футболка. Мільйон. Куртка. Сікстиліар. Штани. І скільки коштують ваші штани? О, я думав, ви вже пішли. Штани недорого. Дякую. А скільки коштують ваші буси? Які? На руці чи в жопі? На шиї. Ого, у мене бус до хуя. Звичайна ситуація в парку. Я тобі ще раз повторю, якщо щось не подобається, я сам зберу свої речі і з'їду. Зрозуміло? Дістала. Дати пораду? Що? Порада потрібна? Мені не потрібна порада від бомжа. А я не звичайний бомж. Я магічний бомж-порадник. Та ну. 
Серйозно кажу, потреш мене отут, і я дам пораду, яка змінить все твоє життя. Діти, йди на хуй. Ну добре, йди, знімай квартиру, шукай. 50% за перший місяць, там за останній місяць, ще ріелдеру 50%. А міг би змінити все своє життя. Ладно, ладно, ладно. Ну, буде якась порада. О, тепер тримай пораду. Ніколи не довіряй бомжам в парку. Особливо, якщо вони називають себе магічними. Дов... Знайомство на вулиці. Ой, дівчина, доброго дня. Я не знайомлюсь на вулиці. Ей, вибачте, я на тому підійшов. Ви випадково не бачили, тут не проходив велетень з мішком красунь. Я ж вам сказала, я не знайомлюсь на вулиці, а ваш підкат тупорили, знають всі. Які нахуй підкат, дура? Я в тебе за велетня питаю, у нас Серега втік, біолабораторія зламана. Ми його всім персоналом шукаємо. Поки він ще якоїсь хуй не накоїв. Серега в Дом культури пішов, там місцевий міс-університет проходив. Він дах підняв, 20 учасниць 4 взяв, мішок поклав і пішов. Там просто не всі красуні. Я тебе за нього питаю. Ти його не бачила, дура? Ні. Мені пізд... Що Серегу не знайдуть, мене точно звільнять. Сука, велетень, а в хованки грає добре, капець. Я, 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 я перепрошую, я вам не повірила. Як я можу вам допомогти, може? Я не знаю. Може, в ресторан сходимо? Давайте. Ну, а ти кажеш, підкат хуйовий. Клас! Бачите, хлопці з Ютубу, а як виступали на гумористичній сцені? Ставте лайки, коментарі, підписуйтесь на канал. Тут професіонали. Професіонали, так. Я хочу сказати, що по гумору прям вообще, прям чотненько, все прописано, все так... Ми старались, дивились його сміха, КВН. Я теж дивився. Я теж дивився, кажу. Клас, хлопці, дякуємо вам оплески на ступці. Наталі і Настя. Дівчина просить більш досвідчену подругу придумати клічку для члена її хлопця. Поїхали. Ну, Натаха, дати ім'я – це таке діло святе. Ти ж розумієш, що це реально може повлияти на його судьбу. Воно може його привознести до небес або реально розрушити його долю. А дати клічку члена – це взагалі п'ять минут не діло, так? Давай, що там в тебе? Ну, ти хоча б якісь приклади мені наведи, так? Ну, дивись, в мене був каратиш, рижий голландець, Арістович був. Арістович? Ну, не сам, там просто хазяїн прийшов на 2-3 сантиметри, так що... Грудничок був. Грудничок? Так, там просто головка м'яка. Буває. Може, є фотка? Так, от. Давай. От. Я б***ть, Наташа! Наташа, це що за сорт такий? Та цим же ж коври можна випивати, ти що гониш? Ого! Наташа! Там це ще не все, це просто на одну фотку не влізло. Наташа! Та він ж, блядь, не уменьшається! Ой, блядь! Це що? Це що, якийсь оптичний обман чи що, Ната? Які були варіанти? Слухай, я думала, ідеально підійде Антошка. Антошка! Та це ж Антоніо Бандерас! Двойної чи навіть стройної фамілії, Наташа. Блін, він мені реально, реально щось напоминає. О, це ж в цьому фільмі «Армагеддон» цим астероїд свернили. А не, не, в «Ігри престолів» вибивали двері в браму в город. Я не поняла, ти мені придумаєш кличку чи ні, Настя? Звісно, вже придумала, визивай таксі. Все, зачем? Ну що, я буду провіряти. Ти нормальна? Так, ключик давай, працює професіонал, Наташа.
Региональный продуктовый магазин думает, как вставить в назву продуктов слово «байрактар». Байрактар-тар. Байрактар-тар записывай, блядь. Байракторт. Натаха, что ты творишь? Байракторт. Записывай дальше. Живи. Байрак, а? варені, байрак, а? і все це под півасі. Натаха, бабки в нас же тут. Я вже бачу, як ми на вечерю заказуємо два сета суши, блін. І імбір не доїдаємо, щоб наїстись. Що ти чудиш, блін? <плес> Чума. Натаха, а що по напіткам? У нас є два напитка. А. Байрам yeah. і Байкалтар. Натаха, ну ти, блядь! Да я собі плазму! Плазму куплю 20 или 32 сантиметра, поставлю над полкою з дезиками незламність. Натаха, ти чудиш, блин! А хочеш, хочеш окончательно... Та куда вже? Можна вставлять не тільки слово Байрактар. А що? Хаймарс. Йоп! Перметр Натаха Хаймерс. Тоді записуй. Давай. Хаймерс. Ага. Хай снікерс. А. Хай баунти таке стається. Да. Блін, Натаха, дай з тобою сфоткусь, поки ти не розбагатіла, не уїхала в Житомир. Є тут люди, які люблять супермаму, наприклад. Who are you? Тоді, мої дорогенькі, наступний номер для вас. І так, дві переможниці супермами в одній пісочниці. Засто вам так треба було наша лопатка, блядь! Ти собі цей лопаткою могилу вириш, шмара! Падаль! Що? Падаль! Що? Падаль! Да єсли за тебе! Моя дитина почне матюкатись! Я тебе найду і в'єбує свиня чарила! Поняла? Я бы не хотел бы попадать в беду. Волочка, не обращай внимания, мы тут с тетей общаемся, да. Да кому ты рассказываешь, как будто матерью? Я свою дитину в 12 лет народила. У меня опыта ебаться. Фу, блядь, что ты на меня своим перегаром дыхаешь? А, приятно. Ага. Скажіть, будь ласка, священника ми зараз викликаємо чи трошки пізніше? Давайте одразу сцену з цією водою повинні. Він у нас один з операторів, не переживай, там все нормально. Сука, прикинь, якщо він мене так п***ть, він з тобою зробить. За знайомою сукою зробить, я попрошу. Тут закладений сакральний смисл. Ти дивився супермаму хоч раз? Ні. Ні. Там так і є, так? Хтось вважає, що те, що Юрій Ткач не бачив супермаму, це ошибка всій житті. Вибачай, вибачай, вибачай. Оце, да, це такий простик. Що скажете, Женя? Що тут сказати? Женя спічлес просто. У мене просто, в мене просто сльози і з першого ж виходить їхнього номера. Єбать, Наташа! Я такими дівчат не бачу. Настя, ладно, там, ну, ну, Наталі, ти що? Ну, пізд... Я думала, що пацани були жорсткі. Доброго дня, мене звати Ніколас Карма. Я хочу поцікавитися, скільки коштує ваш лук. Я не знала, що пацани – це просто прелюдія до цієї всієї, блін, просто БДСМ, який нас чекає від дівчат. Перший раунд закінчено.
Товариство, після першого раунду ми маємо знати, на чиєму ви боці. Ой, божечку. Пу-пу-пу. Я на боці дівчат. Ось так одразу. Оплески. Просто... Просто Іра в перерві правильно сказала, що не кожна дівчина на таке просто відважиться. Так, не взагалі не кожна. Жорстко жартувати. І це прикольно, це ж Ютуб, стільно, модно, молодежно, кайф. Ми кайфуємо, але я на боці хлопців. Я ж вам сказала, я не знайомлюсь на вулиці, а ваш підкат тупорили, знають всі. Які нахуй підкат, дура. Я одразу скажу, що хлопцям було дуже важко, тому що вони, по-перше, з Ютуба, а по-друге, вони перші виступали, тому давайте... Це завжди важко, так? Ми не місцеві, так. Це огонь. Дякую. Але з приводу дівчат я хочу сказати, що я десь так... Я просто Насю знаю вже дуже давно, з Наталочкою поспілкувалися тільки і познайомилися тільки зараз. Тому я знав, що це буде якийсь треш і роз'ю. Так що я за дівчат. За дівчат. За дівчат. Оплески. Дякую. За дівчат. Дивіться, але... Ваші рішення можуть змінюватися з кожним раундом, ви це розумієте. Тому переходимо до другого раунду. Другий раунд – це недоречні фрази. Судді задають ситуацію, коміки кажуть в ній максимально недоречну фразу. З вас по ситуації. Давай я. Давай, Юра, на Христинах. Не... Дуже тонкі матерії, але недоречні фрази на Христинах. Поїхали. Боже, зараз ці звірі просто накидають. Недоречна фраза на Христинах. Боже, який у вас хороший мальчик. А, це дівчинка, вибачте, вибачте. Недоречна фраза на Христинах. Бля, ну Бог вам суддя. О, вибрав тему, да? Недоречна фраза на Христинах. Може, обрізання, єбанем. Недоречна фраза на Христинах. А можна потім ноги помить? Недоречна фраза на Христинах. Бля, а ти казала, у мене маленький. А, це дівчинка. Є, було. А, це дівчинка, каже, це й добив. Тепер нам точно батюшка треба. Наступна ситуація. Ір, давай. Недоречна фраза на великій оргії. Непогано. Ну після Христин, ну якось треба ж змінити, так сказати, тему. Від Христин до оргії. Дуже короткий шлях. Причому на великій оргії, попри що це важливо. Це важливо. Не на маленькі, якісь жалкі маленькі оргії, на нормальній великій оргії. Зачекайте, будь ласка. Олег Чікавиця. У нас зараз хвилина політінформації. Що таке оргія, Юра? Ні, що таке велика оргія. А, велика оргія. Просто я не в курсі, і Руся знає. Це більше двох. Це два жіночих квартали. А, окей. Рахуємо жіночими кварталами, так? Тож, недоречні фрази на великій оргії. Поїхали. Недоречна фраза на великій оргії. Виходь за мене. Недоречна фраза на великій оргії. А в хто крайній? Недоречна фраза на великій оргії. Кропивницький, я вас не чую! Ви чекаєте, були це, були сміятися. Ну так, велика ж оргія. Недоречна фраза на великій оргії. Боже, як же ви мене всі заїб... Було! Дивіться, в нас точно з'являється нове шоу на Stadium Family. Це раз. Друге, дуже круто. Недоречна фраза, так? Оргія? Ні, велика оргія. До речі, ти ведуча, Іра. О, є! Нарешті, хоч і я десь ведучою буду. Похи вже на оргії. Клас. Давайте підсумовуючи. Третя ситуація. Недоречна фраза на блокпості. О, цікаво. Недоречна фраза на блокпості. Поїхали! Недоречна фраза на блокпості. Я прикалуюсь. 
Недоречна фраза на блокпості. О, мальчик, я що случилось? А що зібралися? А що, що це сталося? Недоречна фраза на блокпості. Паляниця. Недоречна фраза на блокпості. Нахуй ці камні поставили, дорогу перекрили. Недоречна фраза на блокпості. Ви в камуфляжі, а я вас все одно бачу. Є, було! Круто, круто. Другий раунд закінчено. Блін, ребята, це ахуя. Другий раунд, навіть краще, ніж перший раунд. Мені подобається твоя еволюція емоцій. Від я... Клас! І що, і що, хто варі, да? А тут, кстати, суть слова «батли» розкривається. Це було так круто, ви, ну, просто зробили мій день. Реально, другий раунд був, чим перший, скажіть. Як, як? Прям піжі. Все, тепер велика огня і піжі. Бачите, еволюція Сапонару. Молодець, молодець. Тож... Я за на стороні дівчат в цьому. Ага. Дякую. Я тоді... Всі були класні, всі. Я тоді на стороні хлопців. Є. Юра сказав, що це просто цей раунд відкрив суть, в принципі, словом «батли», то я вважаю, що в цьому, в другому раунді, я думаю, що буде нічия. Вау. Чого? Цікаво. Все одно... Ми все одно будемо вирішувати в сукупності з трьох раундів, правильно? Так, все одно все вирішує ваші враження від всіх трьох раундів. Я на загальній стороні, я і за хлопців, і за дівчат. Було круто. Так, дякую. Тож, переходимо до третього раунду. Іра, можна тебе запросити для третього раунду на сцену? Муа? Так. Ваші опуски Ірина Сапанара. Звучить багато обіцячі. Сідай. Так, тільки ведіть себе прилічно. Ладно. До цього два раунди вони роз***лись, а зараз будуть вести себе прилічно. Третій раунд називається «Понти». Задача коміків – понтуватися перед Іриною тим, що йому скажуть судді. А, о, клас. Давайте ваші варіанти. Чим можна понтуватися перед Іриною Сапонаро? Давай я першу. Давай. Родимка. Родимка. Родимка, будь ласка. Панти Родимкою. Поїхали. В мене така п***та родинка, що коли чувак займається за мною сексом, він за неї береться. Двомя руками. Та в мене така класна родінка, що її вибрали мером Черкас. Нам Черкаси не за. Та в мене така класна родінка, що іменно її фотки я скидую на OnlyFans. Та в мене така класна родінка, що кажуть, бл***, ти родінка. У мене така класна родинка, що це вона мене хоче видалити. Та в мене така класна родинка, що вона ще зі мною на батлах виступає. Було, було. Давайте ще ситуацію, товариство. Юр, чим можна пантуватися? Дідом. Дідом? Дідом. Дідом. У мене такий класний дід. Третій раунд. Панти дідом. Поїхали. Та в мене такий класний дід, що його прям в цьому хоронили. Та в мене такий класний дід, що він мою бабку їв. Та в мене такий класний дід, що в нього клічка хуй монстр. Хуй монстр. Який трешик. 
У мене такий класний дід, що в нього можна шаурму заворачувати. Що мені це смішно взагалі? Що? Що зі мною не так? Та в мене такий класний дід, що потім його зуби вставили кашовому. Шмайл! Та в мене такий класний дід, що він в журі в батлах сидить. Хто? Хто? Самі розбирайтеся, бі. Та в мене такий охуєнний дід, що він динозаврів на охуєнні посилав. Було! Є! Клас! Женя, в тебе виснули, що в тебе зуби від х**у монстра. Який посилав динозаврів на охуєнні. Добре, дивіться, поки що дуже все йде рівно, незрозуміло, всі дуже круто жартують. Я пропоную від себе варіант. Будь ласка. Третій раунд – панти пуховиком. Поїхали. Та в мене такий класний пуховік, що на ній його не видно. У мене настільки х**ний пуховік, що гуси самі себе скубали для нього. Та в мене настільки п***ний. Пуховік, що кошка в ньому вже 20 разів родила. У мене такий класний пуховік, що тілки дають просто пуховику. Та в мене настільки класний пуховік, що мальчик вон носить три роки з носу нема. Чесно, як на нього пошити? У мене такий класний пуховік, що він пуха Віктор Петрович. Було! Було! Супер! Ірусі, дякую тобі велика область Києва на Сапанару. Третій раунд закінчено. Товариство, всі три раунди пройшли. Зараз це може змінитися. Ви маєте згадувати свої спогади за всі три раунди. Можна ще раз спочатку все? Будь ласка. Весь мотор, так? Добре. Ваше слово, Юрій. Ну, я хуй знаю, ну чесно. Серйозно? Саме конструкція. Ну, це заразно, бачите, це передається воздушно-капельним. Ну, я не можу вибрати, вибачте. Що робити? Оргію. А я там ведуча? Насправді, насправді це дуже важко зробити. А можна от прямо в фіналі нічого зробити? Не змушуйте нас обирати, ну сьогодні просто, ну правда. Ну так, так, так. Справа в тому, справа в тому, що, ну... Коли я думала, що це було, а ці, потім то, а ні, блядь, ці. Ні, вона все була настільки різна і настільки його було багато. І класно. І класно, що вибрати з того, ну... У нас дилема, у нас дилема, давайте думати, це перший випадок за всю історію шоу «Бахли». Та такого ще не було. А давайте так. Хто за те, щоб була нічя? А тепер, а тепер, хто за те, щоб ми обирали? Хто ти? Сидить. Дивіться, це батли, це гумор вулиць. Вулиця вирішила, що от нічя. Без нічя! Далі проходить два дуети. Мурафас Куратов, Наталі і Настя. Результат класний. Ну, піддалися трохи дівчата. Ми вже пропустили так, щоб теж погралися. Ми не могли в них виграти, ми старалися усі сили. Я хотіла розв'язати малолітку. Підписуйтесь на Стадіон Фемелі. Ми вас чекаємо наступного тижня. Люблю, цілую, гарного вечора. Бувайте!